Koronowaniem obchodów Dni Lotnictwa była Centralna Akademia Lotnicza, którą zorganizowano w Poznaniu. Dowódca wojsk lotniczych, wiceprezes Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, generał Frej Bielecki, przedstawił zgromadzonym osiągnięcia lotnictwa w okresie XV-lecia Polski Ludowej i perspektywy jego rozwoju. Szczególnie uroczystym momentem było wręczenie przodującym oficerom lotnictwa wojskowego wyróżnień i odznak pilotów pierwszej klasy. Następnie Stefan Antosiewicz, prezes Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przekazał dyplomy zasłużonym działaczom etatowym lotnictwa sportowego. Wrocław. Lotnisko Pilczyce. Tu gościła Centralna Wystawa Lotnicza. Stanowiła ona przegląd konstrukcji odsławionych we wrześniu 1939 roku P-11 do jakże odmiennych nowoczesnych samolotów odrzutowych. A oto bogata kolekcja szybowców powojennej konstrukcji od szkolnego ABC do metalowej pliszki. Równie licznie reprezentowane są samoloty. Zuch 1 i Zuch 2. Żak. Żuraw. To ocalałe z pożogi wojennej PWS-26 i RWD-13. Młodzież szczególnie interesowała się modelami samolotów i przekrojem silnika odrzutowego. Mieszkańcy uroczej miejscowości Pojezierza Mazurskiego, Ełku, byli świadkami ciekawego kursu skoków do wody. Celem jego było przygotowanie spadochroniarzy do lądowania w każdych warunkach terenowych. Najpierw pierwszy żywioł powietrze, później drugi woda. Brrr, nawet niezbyt ciepła. Kierownik kursu, a zarazem admirał pogotowia wodnego, kolega Marian Kamiński, zawsze jest na posterunku. A teraz następny ochotnik przymusowej kąpieli. Ten połączył skok spadochronowy ze skokiem z trampoliny i nurkowaniem. Proponujemy wprowadzenie nowej odznaki nurkoskoczka. Nie zawsze szybowce odpoczywają w hangarach podziemnej pracy. Tym razem startują do gwiazd. Takie loty pełne emocji i nowych wrażeń są uzupełnieniem kwalifikacji lotniczych. Takie loty są pełne romantyzmu.
Po wyczepieniu lecimy w czerni nocy. Pod nami światła lotniska i migotliwe światełka osiedli. Suniemy bezszelestnie jak nietoperze. Z naszą kamerą zawitaliśmy do harcerzy lotników. Właśnie rozpoczynają swoje zajęcia. Idziemy za nimi. Najpierw układanie spadochronów, składanie czasz i linek. Ściśle według przepisów. Następnie przygotowania do startu. Końcowe polecenia instruktora i zajmowanie miejsc w samolocie. Odrywamy się od ziemi, nabieramy wysokości i... skok! Oto następny etap szkolenia harcerzy komandosów. Walka wręcz w stylu judo. Okazuje się, że nie zawsze decyduje siła fizyczna. Nawet najsłabszy może zwyciężyć silnego przeciwnika. Nauka judo przydałaby się wszystkim. Przyszły lotnik musi być wszechstronnie wyszkolony. Najlepiej rozwijają mięśnie ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych a w warunkach obozowych na linie. Inna grupa harcerzy trenuje na przeciwważni szybowcowej i opanowuje technikę pilotażu. Na pewno zobaczymy ich wkrótce na lotnisku, kiedy rozpoczną prawdziwą naukę. Wielu słynnych pilotów i znakomitych konstruktorów stawiało w ten sposób pierwsze kroki w lotnictwie. Modelarstwo pasjonuje wszystkich. Rozszerza zakres wiadomości z teorii lotu oraz budowy silników i platowców. Ta wizyta może być decydującą w karierze niejednego kandydata na pilota sportowego. Znajdujemy się w siedzibie Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu. Długą serię badań rozpoczyna okulista. Nowoczesne przyrządy naukowe wykryją najdrobniejszą nawet wadę wzroku. Ocena budowy fizycznej i sprawdzenie systemu nerwowego zajmują wiele czasu. A jak tam z ciśnieniem? Zaraz się to kolego okaże. Bez najmniejszej wady muszą być uszy, nos i uzębienie. Na zakłócenie zmysłu równowagi Podstępnie czyha krzesło Baraniego. Ważną rolę odgrywają badania psychotechniczne. 
Próby przeprowadza się metodą świetlną i dźwiękową przy pomocy obracających się testów i składanek. Reakcją organizmu na zmianę ciśnienia i niedobór tlenu kontroluje specjalna komora niskich ciśnień. Nie odrywając się od ziemi, można w niej odbyć lot wysokościowy. Elektrokardiograf nieomylnie zarejestruje pracę serca. Wysokościomierz wskazuje 6500 metrów. Pisanie testów na takiej wysokości nie jest łatwe. Widać skutki braku tlenu. Maska tlenowa szybko ratuje z opresji. Dyrektor ośrodka, dr Wacław Kornaszewski, z radością wpisze nowe nazwiska na listę lotników sportowych. Lisie Konty, wyczynowa szkoła szybowcowa. Kurs pilotażu dla dziewcząt. Idealne warunki mieszkaniowe i miłe towarzystwo wpływają na znakomite samopoczucie. Dlatego rokrocznie przybywają tu entuzjastki sportów lotniczych, aby zdobyć podstawowe kwalifikacje lotnicze. Apetyty dopisują. Najpierw zajęcia teoretyczne, a następnie... Przygotowania do startu, ostatnie instrukcje i za chwilę rozpocznie się wielka przygoda. Spełnią się marzenia. Począł się nowy, pełen wrażeń etap życia. Pierwszy lot jest krótki, ale wspomnienia o nim zostają na długo w pamięci. W 1959 roku Aeroklub Łódzki obchodził 30-lecie swojego istnienia. 18 października na lotnisko Lublinek pod Łodzią przybyli przedstawiciele społeczeństwa, miejscowych władz, wojsk lotniczych i zarządu głównego Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W ramach uroczystości odsłonięto pomnik ku czci pilotów tego aeroklubu poległych w walce z faszyzmem w czasie II wojny światowej.
Jednocześnie nadano aeroklubowi imię kapitana pilota Franciszka Żwirki. Prezes aeroklubu, znany lotnik Wojciech Mac, wręczył pamiątkowe odznaki. Aeroklubowi łódzkiemu życzymy wielu lat owocnej pracy. Czarowni małych znaczków pocztowych ulegają od lat tysięczne rzesze młodzieży. Liczną grupę wśród nich stanowią zbieracze poczty lotniczej. Im to w pierwszym rzędzie dedykujemy mały przegląd pozycji, które ukazały się w Polsce Ludowej i które tworzą historię lotniczego znaczka pocztowego. Brać lotniczą szczególnie zainteresują wydania dotyczące sportu lotniczego. Oto kilka pozycji z roku 1952. Oraz piękna seria wydana z okazji międzynarodowych zawodów szybowcowych, jakie odbyły się w Lesznie w 1954 roku. 